ओके गाइस आई एम रति एंड यू आर स्टडिंग नर्सिंग विद मी सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट किन्स डिजीज को 1832 में हार्ट किन्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ लिम्फ नोड्स को वो एनलार्ज थी तो सबसे पहले जो नोटिस किया वो हार्ट किन्स ने किया था इन लिम्फ नोड्स को देन उसके बाद सिक्सटी ईयर लेटर स्टर्नबर्ग एंड रीड ने फिर से इन जाइंट सेल्स को स्टडी किया सो इसीलिए इनको रीड स्टर्नबर्ग सेल्स ऑफ हॉटकिस लिम्फोमा कहा गया बाद में लेकिन अभी इस डिजीज को हॉटकिस डिजीज के नाम से ही जाना जाता है सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है और ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो है वो किस डिजीज से रिलेटेड है सो so, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी ये हॉट किन्स डिजीज से रिलेटेड है एंड ये जो कंडीशन है वो कैंसरस कंडीशन है लिम्फ की क्योंकि यहाँ पे जो सफिक्स लगा हुआ है ओमा इस तरीके से आप इसको याद रखिए कि लिम्फ के पीछे जो सफिक्स है वो है ओमा एंड ओमा रिलेट करता है कैंसरस कंडीशन से सो so, यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो लिम्फ की कैंसरस कंडीशन है ना इसकी ईटियालॉजी एंड रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं सो so, इसका जो मेन कॉज है वो तो अननोन है लेकिन कुछ स्टडीज़ हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये इनडायरेक्टली एक वायरल कॉज की वजह से होता है एंड जो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ईस्टर्न बर वायरस सो ईस्टर्न बर वायरस से एसोसिएटेड जो लिम्फोमाज हैं वो उन केसेस में कॉमन देखने को मिलते हैं जहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर इम्यूनो डेफिशियंसी की डिजीजेज हो उसमें ये जो ईस्टर्न बर वायरस से रिलेटेड लिम्फोमा की कंडीशन है वो कॉमनली देखने को मिलती है या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज की हिस्ट्री हो उनके अंदर भी हॉटकिस डिजीज की जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है क्योंकि मोनोन्यूक्लियोसिस जो डिजीज़ है वो ईस्टर्न बर वायरस की वजह से होती है एंड यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि जो हॉटकिस डिजीज़ है उसका एक इनडायरेक्ट कॉज जो है वो ईस्टर्न बर वायरस है सो so, दोनों में इस तरीके से सिमिलैरिटी देखी गई है या फिर जेनेटिक रीज़न की वजह से भी हॉटकिस डिजीज़ हो सकती है एंड इसमें जो मेनली जूस जो प्रजाति होती है उनके अंदर इस तरीके की जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है सो ये एक स्पेसिफिक प्रजाति है जूस जिसके अंदर हॉट किस जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है ना ये जो डायग्राम है उसकी हेल्प से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसेस कर सकते हैं कि जो लिम्फ एडिनोपैथी होगी वो मेनली किन एरियाज में होगी सो so फर्स्ट हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड एयर रिंग्स तो ये जो पोर्शन है वो वर्ल्ड एयर रिंग्स कहलाता है एंड उसके बाद है सर्वाइकल एंड सुपरा क्लेविकुलर सो ये जो रीज़न है इसके अंदर भी लिम्फ एडिनोपैथी होती है एंड इसके बाद मीडिया स्टेनर जो पोर्शन है उसके अंदर हम इस तरीके की लिम्फ एडिनोपैथी देख सकते हैं एंड एक्जिला का पोर्शन या फिर पैरा एटिक रीजन एंड ईलियक पोर्शन तो so, ये कुछ मेन एरियाज हैं जिनके अंदर हम लिम्फ एटीरोपैथी को इजीली आइडेंटिफाई करते हैं एंड इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स हैं यहाँ भी मोस्टली ये लिम्फ एडिनोपैथी हमें देखने को मिलती है सो so, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रीजन के अंदर लिम्फ एडिनोपैथी हो रही है एंड उसी के अकॉर्डिंग स्टेजेस को डिफाइन किया जाता है अगर एक से ज़्यादा रीज़न इन्वॉल्व है सो उस तरीके से फिर उसको स्टेज में इंक्लूड किया जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर उसकी स्टेजिंग की जाती है ना इसके साइन एंड सिम्टम की हम बात करते हैं तो मेजर जो एरिया है उनके अंदर हमको लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी वो है सुपरा क्लेविकुलर एरिया या फिर सर्वाइकल एंड मीडिया स्टिनल पोर्शन ये मोस्ट कॉमन पोर्शन है इनके अंदर हमें लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है सो so, ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कीजिए आप कि मोस्ट कॉमन एरियाज कौन से हैं हॉटकिस डिजीज के अंदर सो so, ये तीन मेन एरिया है सुपरा क्लेविकुलर सर्वाइकल एंड मीडिया स्टेनर 
जब भी लिम्फेडिनोपैथी होती है स्टार्टिंग में तो वो असिम्टोमेटिक होती है एंड पेनलेस होता है तो जैसे ही ये लिम्फ नोड एनलार्ज होते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है एंड ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ साइन हम देख पाएंगे लाइक like अगर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हम साइन देखेंगे तो यहाँ पर पेन का साइन बहुत ही कॉमन होगा या फिर नर्व के अंदर कुछ इरिटेशन हम नोटिस कर सकते हैं एंड अगर ये मासेस मीडिया स्टिनर पोर्शन के अंदर हैं तो यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है बहुत ही कॉमन साइन होगा इस कंडीशन के अंदर एंड ये जो फाइंडिंग है उसको हम रेडियोग्राफ के द्वारा इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि ये जो मास है वो मीडिया स्टिनर पोर्शन के अंदर है जिसकी वजह से ये जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है वो डेवलप हो रहा है पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि जो मीडिया स्टीनल मासेस हैं वो बहुत ही क्लोज एरिया होते हैं पेरिकार्डियल पोर्शन के पास में होते हैं सो यहाँ पर अगर इसके मीडिया स्टीनल के साथ साथ पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट भी हम देखते हैं सो उसके अंदर हम पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को नोटिस करेंगे एंड साथ में पेरिकार्डियल इफ्यूज़न एंड यहाँ पर इसकी वजह से जो नेक की वेंस हैं उनके अंदर एंगोजमेंट हो जाएगा मीन्स वो फुल हो जाएंगी उनका जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मास जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है सो यहाँ पर हम जब भी नोटिस करेंगे पेरिकार्डियल इन्वामेंट को तो कुछ इस तरीके की फाइंडिंग्स हम देख सकते हैं एंड जब ये मासेस ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ के कुछ जो आसपास के स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर भी हम कुछ साइंस को नोटिस कर सकते हैं लाइक like यहाँ पर फेस का जो एडिमा है वो हम नोटिस कर सकते हैं या फिर नेक एंड राइट आर्म के अंदर भी एडिमा को हम नोटिस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर वेना कहवा कम्प्रेस हो रही है उसकी वजह से इस तरीके की फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल सकती है एंड रीनल फेलियर की कंडीशन भी यहाँ पर देखी जा सकती है अगर ये यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर हम रीनल फेलियर की जो कंडीशन है उसको नोटिस कर सकते हैं इस केस के अंदर एंड ये जो ट्यूमर है वो फाइन के अंदर अगर इन्फिल्ट्रेट करते हैं मीन्स यहाँ पर इसका जो मेटास्टेटिक्स है वो स्पाइन के अंदर भी हो जाता है सो वो प्रेस करते हैं स्पाइनल कोड को सो अगर स्पाइनल कोड प्रेस होती है तो यहाँ पे आपको बैक पेन का साइन देखने को मिलेगा एंड मोटर एंड सेंसरी जो फंक्शंस होते हैं उनका लॉस आपको इजीली देखने को मिलेगा एंड यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन के जो साइन होते हैं वो आप इजीली देख पाएंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर कंप्रेस हो रही है बट ये जो साइंस हैं वो लेट साइन है सो so, आपको याद रखना है कि हॉटकिंस जो डिजीज़ है उसके अंदर लेट साइन कौन से साइन है एंड हॉटकिंस डिजीज का जो अर्ली साइन होगा वो फ्लूराइटिस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर क्योंकि लेट साइन और अर्ली साइन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हॉटकिंस डिजीज का जो अर्ली साइन है वो फ्लूराइटिस है एंड यहाँ पर बी सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है ये जो सिम्टम है इनको बी सिम्टम्स कहा जाता है जिनके अंदर फीवर को इंक्लूड किया गया है एंड स्वेटिंग स्वेटिंग होगी ड्रेंचिंग टाइप की मीन्स एक्सेस में स्वेटिंग होगी एंड वेट लॉस ये तीन कॉमन फीचर हैं जिनको बी सिम्टम्स कहा जाता है रिलेट करते हैं हॉटकिंस डिजीज के साथ में सो so, ये आपको याद रखना है कि बी सिम्टम्स किस डिजीज में दिखाई देते हैं एंड ये कौन से सिम्टम्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपको नोट डाउन करना चाहिए हॉटकिंस डिजीज का जो डायग्नोसिस है वो हम किस तरीके से करेंगे यहाँ पर लिम्फ नोड्स एंड बोन मैरो बायोप्सी को हम यूज में ला सकते हैं इसको कंफर्म करने के लिए या फिर रेडियोग्राफी की मदद से भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कफ की कंडीशन है एंड डिसनिया है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया स्टेनर इन्वॉल्वमेंट है वो रेडियोग्राफ की मदद से हम चेक कर सकते हैं एंड सीटी स्कैन हम करेंगे कि जो डिजीज है वो कितना दूर तक जा चुकी है कितना फैल चुकी है थोरेसिक रीजन में है एबडोमिनल में है या फिर पैल्विक एरियाज में है 
एंड गेलियम स्कैन को भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सो ये कुछ प्रोसीजर है जिनकी मदद से हम डायग्नोस कर सकते हैं या फिर लिम्स एंजियोग्राफी की जा सकती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की अगर इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को यूज़ करने के बाद भी हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये जो डिजीज़ है वो कितने लेवल तक स्प्रेड हो चुकी है सो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्टेजिंग लेप्रोटॉमी इसको हमें परफॉर्म करना होगा यहाँ पर इस कंडीशन में हॉट डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसकी जो स्टेजेस है उसका हमें पता होना चाहिए कि जो डिजीज़ है वो कौन से स्टेज में है स्टेज वन है या स्टेज टू है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे सो so, इन स्टेजेस को कोट्स वोल्ड स्टेजिंग कहा जाता है सो फर्स्ट जो स्टेज है इसके अंदर हमें यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा वो सिंगल लिम्फ नोड रीजन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा या फिर लिम्फॉइड स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है एंड इन स्ट्रक्चर में स्प्लीन हो सकता है या फिर थाइमस हो सकता है सो so, यहाँ पर सिर्फ सिंगल लिम्फ नोड रीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा जो कि फर्स्ट स्टेज है एंड सेकेंड स्टेज के अंदर दो या दो से ज़्यादा लिम्फ नोड रीजन इन्वॉल्व होंगे वो भी डायफ्राम के सेम साइट पर होंगे सो so, ये जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज कहलाती है एंड जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर डायफ्राम के दोनों साइड्स पर जो लिम्फ नोड रीजन है या फिर स्ट्रक्चर हो सकते हैं सो so, यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है डायफ्राम के बोथ साइड पर जो भी स्ट्रक्चर है उनका इन्वॉल्वमेंट हम देखेंगे और ये जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज कहलाती है एंड स्टेज फोर के अंदर एक्स्ट्रा नोडल साइट्स मींस यहाँ पर जो लिम्फ नोड के साइट्स हैं उनके अलावा इसका एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है सो so इसको हम स्टेज फोर के अंदर काउंट करेंगे सो so इस तरीके से ये जो कॉट्स वर्ल्ड की स्टेजिंग है उसके अंदर इस डिजीज को कैटेगराइज किया गया है एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है सो so, आपको ये याद रखना होगा कि कॉट्स वर्ल्ड स्टेजेस जो हैं वो रिलेटेड हैं हार्ट किन्स डिजीज के साथ में और इसमें मेजर चार स्टेजेस हैं और चारों स्टेजेस को हमने डिस्क्राइब कर लिया है सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है हार्टकिंस डिजीज का मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो एम होगा हमारा जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको इरिडिकेट करने का होगा सो so, यहाँ पर हम रेडिएशन को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए एंड कीमोथेरेपी भी एक ऑप्शन है हमारे पास इस केस के अंदर सो so, रेडिएशन को जब भी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन मेजर एरिया हैं फर्स्ट जो एरिया है उसको द मेंटल कहा जाता है एंड सेकंड है द पैरा एटिक रीज़न एंड लास्ट जो रीज़न है वो है पेल्विस रीज़न सो जो मेंटल एरिया है उसके अंदर जो भी एरिया कवर हैं लाइक सब मैंडिबुलर एरिया सर्वाइकल एंड इंफ्रा क्लेविकुलर और एक्जिलरी एंड मीडिया स्टिनल एंड सब क्रेनियल एंड हाइलर लिम्फ नोड्स सो ये जो सारे एरिया हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं मेंटल फील्ड के अंदर एंड जो स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड डिजीज है उनके अंदर कंबाइंड कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी को इंक्लूड किया जाता है एंड ये डिपेंड करता है पेशेंट के साथ में यहाँ पर कुछ अनफेवरेबल प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स हैं उनको यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि वो इंडिकेटर प्रेजेंट हैं तो ही यहाँ पर ये कंबाइन थेरेपी जो कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी है उसको काम में लिया जाता है एंड ये डिपेंड करता है जो कैंसर सेंटर्स हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है सो so, यहाँ पर जो बी सिम्टम्स हैं वो अगर होते हैं डिजीज के अंदर साथ में यहाँ पर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो अगर हाई है और लार्ज मीडिया स्टेनर एडिनोपैथी की केसेस हैं सो so, ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है जिसमें कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी इसको स्टेज वन एंड सेकंड के लिए यूज किया जाता है और कुछ सेंटर्स हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ साइट इन्वॉल्वमेंट एंड ओल्डर एज को पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स मानते हैं सो ये उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट हुआ है कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है सो so, रेडिएशन को इस तरीके से यूज़ किया जाता है 
एंड जो कीमोथेरेपी है वो यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बन चुकी है चाहे हम रेडिएशन को साथ में यूज़ करें या ना करें फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए लेकिन अगर पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं या फिर जो डिजीज़ है वो एडवांस स्टेज के अंदर है सो हम यहाँ पर जो कीमोथेरेपी है उसका यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे जो कीमोथेरापिटिक एजेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं कीमोथेरापिटिक एजेंट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं एम ओ पी पी को मैक्लोरथेमिन विन क्रिस्टिन और प्रोकार्बेजिन एंड प्रेडनीसोन इसको गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी कहा जाता है और यहाँ पर इसका एक अल्टरनेटिव भी मौजूद है जो कि ए बी वी जी कहलाता है जिसके अंदर डॉक्सोरोबिसिन ब्लियोमाइसिन विन ब्लास्टिन एंड डेकारबेजिन सो so, अगर यहाँ पर हम एम ओ पी पी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस के अंदर एज ए ऑल्टरनेटिव हम ए बी वी जी को यूज़ कर सकते हैं सो so, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीमोथेरापेटिक एजेंट्स हैं एंड जब भी हम कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं सो so यहाँ पे हमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना होता है सो so इस केस में जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होगा वो है मेलेज सो so, इसको हमें मॉनिटर करना है बहुत ही केयरफुली एंड यहाँ पर मॉनिटर करना होगा हमें नोजिया एंड वॉमिटिंग को सो so, उसके लिए अगर हो सके तो हम एंटी एमेटिक्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड रेडिएशन थेरेपी यहाँ पर दी जा रही है इस तो स्किन को भी मॉनिटर करना होगा क्योंकि रेडिएशन हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं सो so, इरिटेशन एंड ब्रेकडाउन की जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं सो so, इस कंडीशन में हमें स्किन को भी केयरफुली मॉनिटर करना होगा आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है गाइस तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिल देन टेक केयर कीप स्टडिंग एंड बाय